你来的正好，进云这两天也不知道是怎么了，把自己关在房间里，楼也不下，饭也不吃。我问他怎么了，他就说没事。这情况太反常了，你赶快上去看看，问问他到底是怎么了。嗯，我去看看。又是奶奶让你来的吧？我都那么大人了，还把我当孩子看？何必这么说？我不关心你吗？你是关心公司吧？你这个没良心的，我从小帮你背了多少黑锅？不记得了。那边，那边，是那个，是那个，是那个。这边是这个，这边，这边。哎，你别往这边打呀，董事长还在里边呢。你别烦我。我好吧。迈克怎么办啊？是奶奶她最喜欢的花瓶，是谁呀、啊？麦克，怎么办啊？快到那边去！哎呀，这是谁干的？你说，是不是你干的？对不起，对不起，你知道这个花瓶价值多少钱吗？看我今天不好好教训教训你！给我过来！让你讨厌，让你讨厌，让你淘气，让你淘气，让你淘气！看你以后还敢不敢吗？今天晚饭你就不要吃了，到后面小黑屋里待着去。什么时候我让你出来，你再出来，还不快去！我这两天一直在反省自己，我是不是太自私了？总是想着自己，从来不考虑别人的感受。哇，士别三日，当刮目相看呢。麦克，在你眼中，我是个什么样的人？嗯，你是个特别让我头疼的人。喂，你记得 New Face 上线那一天，你为了逃避董事长的任命，特意乔装打扮，还把自己弄到派出所。逃避了私人宝贝和两个彪形大汉，你说这事让不让我头疼？哎，不过这也是你的一个优点，从来不轻易放弃。前面还有一段路，要不要跑？麦考，我有一件事情想让你帮忙。什么事啊？我要重新追求晏殊。你不是追求了吗？可是他说我不了解他，所以我所以被拒绝。没有，他只是暂时还没答应我。我觉得感情的事我不是太懂，两人相爱应该是两情相悦，如果拒绝，就不要那么用力了。可是你不是说我最大的优点就是不放弃吗？麦考，我最近思考了一下。我觉得晏殊说的很有道理。我们已经七年没见了，这七年他发生了什么，我都一无所知。所以，我现在最重要的事情，就是要首先多多了解晏殊。他拒绝你的理由，是你不太了解他。哎呀，我说了，他没有拒绝我，只是他希望我更加了解他一点。麦克，你没谈过恋爱，所以呢？这个男女之间的事情啊，你不懂，女人的心思你是根本猜不透的。他还留着我们当年在一起的照片呢。你说，如果他不喜欢我的话，那留着照片干嘛？那就是他爱我的证据啊。可能是忘记扔了吧。哎，麦克，别的我不跟你争，这个你真没我懂。是啊，这些事我确实不懂。所以我不掺和了，那不行，那你必须要掺和呀！我现在最重要的就是要首先多多了解晏殊。可是，在我认识的人当中里啊，只有你跟他朝夕相处，所以你必须得帮我这个忙。哎呀，迈克，你从小到大有什么不帮我的？为什么就这个不行啊？我不同意办公室恋情。
，要不然这样，你如果肯帮我的话，我就好好学习经营公司。那如果你不帮我的话，那从明天开始我就不干了。反正你也不赞成办公室恋情，那我就干脆辞职不干。你威胁我是吧？不是，我是在拜托你。Michael， 你不是说了吗？只要我肯经营公司，你什么都答应我的。你为什么不答应我啊？除非你，你，除非什么？除非你对李彦书有别的想法。喂，喂，行，我答应你。Yes。不过我们要签订合约，我帮你了解李彦书。你要乖乖回公司，学习管理。没问题。表现不错，说到做到。这是什么呀？七夕礼物呀！这是让你了解李彦书的东西。哇，不错嘛 ，Michael， 不愧是商界第一奇才，有效率。哇！哇！哇！哇！呃，哇！麦考，你竟然给我一袋垃圾！我自己都不敢相信，我居然会拿这么脏的东西。我才发现，原来人是可以没有底线。你为什么要给我一袋垃圾呢？这不是一般的垃圾，这是黎燕书的垃圾。抱歉。要想了解一个人，必须要从他的垃圾翻起。从他垃圾翻起，你就知道他用了什么，吃了什么，有没有不良嗜好，有没有生病，还可以知道他的生理周期。迈克，我虽然很想了解燕书，可是呢，我想知道比他生理期更重要的东西。这，你让他知道我翻他垃圾。他一定认为我是变态的，是吗 ？Michael， 你知不知道，对于我而言，要在早晨七点钟起床，躲开拥堵的早高峰，在早晨九点准时踏进办公室，是一件多么困难的事情。可是我全都做到了，啊？可是你呢？你就给我一袋垃圾 ，Michael， 你怎么说也是个有身份、有地位、有点知名度的人。拜托，你能不能有点契约精神？啊！你就给我这么一袋垃圾，你觉得我会买账吗？哎，我知道我是没有太过认真了解，接下来我一定会非常认真的了解李彦书。但是为了公平起见，你要负责好 New Face 的案子，完成指标。没问题。